ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റ് ഹാഫ് എന്ന ഫിലിമിനുള്ള അതിൻ്റെ ആ ഒരു സമ്മറി സ്റ്റോറിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിലിം ഡിറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫെഡറിക്കോ ഫിലിമിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിലിമാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു അവാങ്കാടയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ഇതിൽ ഈ ഒരു ഫിലിമിലെ സ്റ്റോറി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഡയറക്ടർ സ്ട്രഗിള് ഒരു ഡയറക്ടർ സ്ട്രഗിള് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം സ്ട്രഗിള് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു ഡയറക്ടർ സ്ട്രഗിള് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ആ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം പാടുപെടുന്ന ഒരു സംഭവങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് കേട്ടോ അതൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് മൂ മൂവിയാണ് പിന്നെ ഇറ്റ് റാങ്കഡ് സെവൻത്ത് ഇൻ ദ ബി 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 സിസ് ബെസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് മൂവീസ് ഓഫ് ഓൾ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് എ സറലിസ്റ്റിക് ഫിലിം വിച്ച് ഈസ് നരേറ്റഡ് ഇൻ എ ഹ്യൂമറസ് മാനർ ഒരു എന്താ പറയുക സറലിസ്റ്റിക് സറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് നല്ല ഒരു ഹ്യൂമറസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു ഡയറക്ടറുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അല്ലേ ഡയറക്ടേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് നീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രിയേറ്റീവുകൾ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ആ ഒരു ഡയറക്ടറുടെ ഗെ നെയ്മാണ് ഗൈഡോ അൻസൽമി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഡയറക്ടറാണ് ഗൈഡോ അൻസൽമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഓ ഈ സ്ട്രഗിളിങ് ഡ്യൂ ടു എ പെക്കുലിയർ ഡയറക്ടേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് ഓർ ക്രിയേറ്റീവ് കേട്ടോ ഹി ഹാസ് പ്ലാനഡ് എ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ഒരു സയൻസ് ഫിക്ഷൻ മൂവി ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിനൊരു താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ അതെന്താണ് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണല്ലേ അങ്ങനെ അതിൽ അദ്ദേഹം ഫെയിൽ ചെയ്യാണ് ടു മൂവ് ഫോർവേഡ് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫെയിൽ ചെയ്യാണ് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തിലും ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ചിന്തകളും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷനുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആക്കണം ഒന്നും കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് തളച്ചിടുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഫിലിം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ഒരുപാട് ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആത്മകഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ടാസ്ക് മോർ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആവുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിസ്ട്രസ് ഉണ്ടാവും കാളില അപ്പോൾ കാളയോട് ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ കാള ഇദ്ദേഹത്തെ വിസിറ്റിക്കും അങ്ങനെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു റിലീഫ് കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അവൾ എന്താണ് ഇവരുടെ ഫിലിം ക്രൂവിൻ്റെ കൂടെ ഹോട്ടലിലൊക്കെ താമസിക്കും പിന്നെ ഇദ്ദേഹം റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് കിട്ടിയാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് പക്ഷേ അതിലൊന്നും അദ്ദേഹം സക്സീഡ് ആവില്ല കേട്ടോ ഹി സീക്സ് റിലീജിയസ് ഹെൽപ്പ് ടു ഗെറ്റ് റൂട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ബട്ട് ഹി ബട്ട് ഡസിൻ സക്സീഡ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫിനെ ലൂയിസ എന്ന് പറയുക ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് അവളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബട്ട് ബട്ട് ദാറ്റ് ടു ഡസ് നോട്ട് ഹെൽപ്പ് അതുമാത്രമല്ല ലൂയിസ സസ്പെക്ട് ചെയ്യും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഗൈഡോക്ക് വേറെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ മറ്റു വിമനുമായിട്ടും സസ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ വേഴ്സ് ആക്കുകയാണ് കാര്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈൻഡിന് വീണ്ടും അത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലൂയിസ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ സിനിമയിൽ ഒരു സ്വപ്ന ദർശനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഡ്രീമി വിഷന് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡ്രീമി വിഷനിൽ പറയുന്നത് ഹിസ് ഇസ് എ ഹാരം കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് ഓൾ വുമൻ ഫ്രം ഹിസ് ലൈഫ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും ഒരു ഹാരമാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ കാണുന്നത് ഹാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്ത്രീ ഗൃഹമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൃഹമാണ് ഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അതാണ് ആ ഒരു ഡ്രീമി വിഷൻ അദ്ദേഹം ഫിലിമിലുള്ള അപ്പോൾ അതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു കൂടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും ഒരു ഹാരം ആ ഒരു ഗൃഹം അദ്ദേഹം കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ഇതേ ഒരു കാര്യം സിനിമയിൽ ചി ചിത്രീകരിക്കുന്ന രീതി നമ്മുട
ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഗൈഡ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ഫിലിം എന്നെ വേണ്ട എന്ന് വെക്കാണ് കേട്ടോ പിന്നീട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യണമെന്ന് എന്ന് വരെ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സിനിമയുടെ അവസാനത്തെ സീനിൽ സറിയൽ സീനാണ് കേട്ടോ അതായത് ഗൈഡയുടെ ആ ഒരു ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് സർക്കിളിൽ നിന്നിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന ഒരു സീനാണ് പിന്നീട് അതിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫും അദ്ദേഹം കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു സീനിൽ ആ ഡാൻസ് സീനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ പറയുന്ന കാര്യം അപ്പം ഈ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു തീം എന്ന് വെച്ചാൽ സോൾ സെർച്ച് ആണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മാന്വേഷണമാണ് ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാട്ടോ ഇറ്റ് ഹാഫ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ സോൾ സെർച്ച് ആൻഡ് എ പ്രോപ് ടു ഫൈൻഡ് പീസ് ഇൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് എക്സലൻസ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിലിമാണ് ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും കലാഭംഗിയൊക്കെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാട്ടോ ഗേഡോ എവിടെയാണ് ഗേഡോ ഇസ് ദ പ്രിസൺ ഓഫ് ഹിസ് മെമ്മറീസ് ആൻഡ് വിഷൻസ് ആൻഡ് ഹിസ് അറ്റംസ് ടു കം ഔട്ട് ഫെയിൽ അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളിലും അതുപോലെ തന്നെ വിഷയലിലും അതൊക്കെ സാധികരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അറ്റംപ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രിസണിലാണ് അദ്ദേഹം കുടുങ്ങിക്കെടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഫെലനി ഈസ് മേക്കിംഗ് ആൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ അറ്റംപ്റ്റ് ടു പ്രോബ് ഇൻ ടു എ പേഴ്സൺ സൈക്കോളജിക്കൽ ഏരിയ ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഹിസ് ലൈഫ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷാറ്റേഡ് ഇമേജസ് അല്ലേ ഒരാളുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള മനഃശാസ്ത്ര മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഷാറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജുകളൊക്കെ ഓരോ ചിത്രങ്ങളാക്കിയിട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഫെലനി ഒരു ഫിലിമിൽ കാണിച്ചത് ല്ലേ ഹ്യൂമറൊക്കെ ഈ ഫിലിമിലുണ്ട് നല്ലൊരു ഫിലിമാണിത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാട്ടോ ഇറ്റ് ഷോസ് ഹിസ് ഡിസയർ ടു സോർ ഹൈ ബട്ട് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ദ സർക്കംസ്റ്റൻസസ് വിൽ നോട്ട് അലോ ഹിം ടു ഡൂ ദാറ്റ് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് അല്ലേ അനദർ ഗ്രേറ്റ് സീൻ ഈസ് വെൻ ഗൈഡ് ഓഫ് സീസ് ഇൻ എ വിഷൻ ഓൾ ദ വുമൻ ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ് ഇൻ എ ഹാരം ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ഇമോഷണൽ ടേമോയിൽ ഓഫ് ഗൈഡോ ദ ലാസ്റ്റ് സീൻ ഇൻ വിഷ് ഗൈഡോ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് ജോയിൻ ദ ഡാൻസ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി സീൻ ആസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഹി ഹാസ് ഫൈനലി ഫൗണ്ട് ഹി നോസ് ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ എക്സ് എസ്കേപ്പ് ഇൻ ടു ആൻ ഇമാജിനറി വേൾഡ് of art living the real life real life avade live cheyidittu or imaginary life lotta adhehathine odi povan vendittu pattilla ennalla oru karyana namukku ee oru film lotta namukku kaanichu tharunnathu ta adhaida guide okka adu manasilavunnundu aa oru wife um adheham endha avare join cheyidittu dance cheyidallo appo adilude namukku manasilavunna kaari idana ta okay appo ithreyana parayanullathu appo ee oru feel summary useful aayittundengile ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ഒക്കെ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഈ ഒരു ഫിലിം വാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ മിസ്റ്റേക്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഞാൻ സമ്മറി വായിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു